गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है ट्वेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट इन श्रीलंका तो श्रीलंकन कैबिनेट ने ट्वेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव कर दिया है अब इससे जो है जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं उसको कर्टेल किया जा रहा है और पार्लियामेंट की पावर्स को बढ़ाया जा रहा है तो एक्चुअली क्या हुआ था कि जो गोटाबाया राजपक्षा जो राजपक्षा ब्रदर्स हैं वो नाइनटीन अमेंडमेंट के खिलाफ एक ट्वेंटी अमेंडमेंट लेके आए थे ट्वेंटी uh, अमेंडमेंट में क्या किया गया था कि प्रेसिडेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिल गई थी जब मर्जी वो सरकार तोड़ सकता था जब मर्जी वो कैबिनेट को भंग कर सकता था पार्लियामेंट को भंग कर सकता था अब उसको जो है वो रिवर्स किया जा रहा है ट्वेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से तो अब प्रेसिडेंट को एक सिर्फ सेरेमोलियन सेरेमोनियल पोजीशन की तरह बना दिया जाएगा लाइक इन इंडिया और जो गवर्नेंस और कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं उन सब की जिम्मेदारी जो है वो प्राइम मिनिस्टर को मिल जाएगी तो एक तरह से श्रीलंका अपने प्रेजिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को अबॉलिश कर रहा है जो कि नाइनटीन से वहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो ट्वेंटी अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आपको पता ही है कि गोटाबाया राजपक्षा ही लेकर आया था लेकर आए थे राजपक्षा ब्रदर्स लेकर आए थे और उन्होंने जो है नाइनटीन अमेंडमेंट जो थे उसको अबॉलिश किया था नाइनटीन अमेंडमेंट जो है वो राजपक्षा से जो पिछले प्रेसिडेंट थे वो लेकर आए थे और उन्होंने पार्लियामेंट की पावर्स प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को उसमें एनहांस किया हुआ था लेकिन जो है राजपक्षा ब्रदर्स को वो मंजूर नहीं था इसलिए उन्होंने ट्वेंटी अमेंडमेंट ला उसको चेंज कर दिया था अब जो है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट को कर्टेल किया जा रहा है और पार्लियामेंट को दोबारा से एम्पावर किया जा रहा है इवन डुअल सिटीजन्स को भी जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने से प्रोहिबिट किया जा रहा है ये स्पेसिफिक प्रोविजन क्यों लेके आया जा रहा है क्योंकि जो गोटाबाया राजपक्षा हैं वो यूएस एस सिटीजन और श्रीलंका के दोनों के सिटीजन हैं तो अगर हम अगर ये डुअल सिटीजन्स को बार कर दिया जाएगा इलेक्शन लड़ने से तो ऑफकोर्स गोटाबाया राजपक्षा नेक्स्ट टाइम प्रेजिडेंट नहीं बन पाएंगे ठीक है सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइट टू वोट तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने दो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स की प्ली को सुनने से इनकार कर दिया है क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस में वोट करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो कुछ कंसिडर कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम कि क्या जेल्ड एम या एम को राज्यसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन में वोट करने देना चाहिए या नहीं करने देना चाहिए तो अभी तक जो है क्या प्रोविजंस हैं जिनको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ऑब्जर्व किया है तो सेक्शन 62 क्लॉज 5 जो है हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का वो किसी भी प्रिजनर को वोटिंग करने से जो है वो रोकता है एक्सेप्ट ऑफ कोर्स जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है वो लोग वोट कर सकते हैं तो आर जो प्रोविजन्स हैं वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स और रिप्रजेंटेटिव जो कि प्रिजनर्स हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं करता है कोई एक्सेप्शन नहीं देता उनको दोनों को वो सेम ही समझता है तो इसीलिए जो है इनको जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनको बार किया गया कि वो वोट नहीं कर सकते तो अब हम देखते हैं कि प्रिजनर्स के लिए राइट टू वोट का क्या स्टेटस है इंडिया में तो अंडर आर्टिकल 326 जो है हमारे सारे इंडियन सिटीजन जो साउंड माइंड के हैं उनको अब अब द एज ऑफ 18 इयर्स वोट करने का अधिकार है वोटिंग फंडामेंटल राइट तो नहीं है बट एक लीगल राइट है क्योंकि वोटिंग एक फंडामेंटल राइट नहीं है इसी जो है ये जो आपके प्रिजनर्स हैं उनको वोट करने से रोका जा सकता है बाय द लॉ ठीक है तो सेक्शन 22 टू ये आपका लॉ बनाया गया सेक्शन 22 टू ऑफ आर पी ए जो है वो कहता है कि ये लोग जो कि प्रिजन जो उन सारे लोगों के बारे में बात करता है कि जो लोग वोट नहीं कर सकते ठीक है सिर्फ प्रिजनर्स ही नहीं कौन कौन से लोग वोट नहीं कर सकते उन सबके बारे में सेक्शन 62 टू ऑफ आर ही डिस्कस करता है तो सेक्शन 62 का जो क्लॉज 5 है वो कहता है कि जो भी पर्सन अगर किसी प्रिजन में है लॉफुल कस्टडी ऑफ पुलिस में है उसको वोट नहीं कर नहीं करने दिया जा सकता और सिर्फ एक्सेप्शन ये है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है उनको जो है वो वोट करने का अधिकार है ठीक है सो so, अब जुडिशरी ने भी हमारे बोला है कि सेक्शन 62 जो है आर का वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कोई वो आर्टिकल 21 या आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं कर रहा है क्योंकि राइट टू वोट जो है हमारा फंडामेंटल राइट right नहीं है उसको कोई लॉ बना क्योंकि वो लीगल राइट right है हमारा राइट टू वोट तो एक लॉ बनाकर उसको छीना जा सकता है अब बाहर की कंट्रीज में क्या इस प्रिजनर्स के राइट टू वोट के से रिलेटेड क्या प्रोविजन हैं तो 18 यूरोपियन कंट्रीज लाइक स्लोवेनिया और आयरलैंड वहाँ पर प्रिजनर्स को भी राइट टू वोट है लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं लाइक इटली और यूएसए वहाँ पर तो अगर कोई प्रिजन हो जाता है तो चाहे वो जेल से वापस निकल कर आ भी जाए अपना सेंटेंस को कंप्लीट करके फिर भी वो वोट नहीं कर सकता है ठीक है तो अब वे अहेड इसकी क्या है 
तो अब इसमें कहा जा रहा है कि सेक्शन 62 क्लॉज 5 जो है आरपीए का उसको इसलिए लाया गया क्योंकि अब हम, हमने ये अज्यूम किया है कि वो पर्सन जिसको जेल हुई है वो किस तरह के जो है रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेगा क्या वो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर पाएगा कि वो सोसाइटी के बेटरमेंट के बारे में सोचे क्योंकि द पर्सन जो वोट कर रहा है वो खुद ही एक क्रिमिनल है और कैसे आप एक रिप्रेजेंटेटिव एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे मर्डर uh, uh, से रेपिस्ट या थीफ से कि वो uh, एक अच्छा uh, जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा ठीक है तो ये हमको बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि क्या सिक्स डी टू क्लॉज फाइव को हम हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए ठीक है तो इसके ऊपर जो है अभी डिबेट चल रहा है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिंगल यूज प्लास्टिक्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक पे फर्स्ट जुलाई 2022 से बैन लगा दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने गजट नोटिफिकेशन निकाला है और मैन्युफैक्चर इंपोर्ट स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेल और यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को बैन कर दिया गया है तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो डिफाइन कर रहा है आइटम्स की कौन कौन सी चीज़ें बैन है लाइक प्लास्टिक स्टिक्स कटलरी आइटम्स पैकिंग या रैपिंग फिल्म एट्सेट्रा अब इसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के प्रोविजन अप्लाई होंगे और अगर कोई इसको वायलेट करता है तो पाँच साल की सज़ा या फिर एक लाख तक की पेनल्टी या फिर दोनों भी हो सकता है अब सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है तो ये फॉसिल फ्यूल बेस्ड केमिकल से बनाए जाते हैं पेट्रोकेमिकल से बनाए जाते हैं और इसको पैकेजिंग या सर्विस वेयर जैसे कि आपकी बॉटल्स रैपर्स स्ट्रॉ बैग्स इन सब के लिए काम में लाया जाता है और ये बैड क्यों होते हैं क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं ठीक है इसको ये अपने आप जो है बायोलॉजिकली डिग्रेड नहीं होंगे ये जाकर लैंडफिल में बस जाते हैं और ये धीरे धीरे वाटर में सीप होने लगते हैं जब ये वाटर में चले जाते हैं तो हमारे ओशंस में चले जाते हैं तो आपको पता है माइक्रो की सिचुएशन आ जाती है फिर ये डिग्रेड होते हैं धीरे धीरे टाइनी पार्टिकल्स में और ये आपके पूरे इन्वायरमेंट में फैलने लगते हैं और धीरे धीरे आपकी फूड चेन में और वाटर सप्लाई में आ जाते हैं और ये अपार्ट फ्रॉम दैट टॉक्सिक केमिकल्स क्योंकि ये पेट्रोकेमिकल से बने हैं तो ये टॉक्सिक केमिकल्स भी रिलीज करते हैं जो कि पाँच से दस परसेंट ऑफ ग्रीन हाउस एमिशंस में कंट्रीब्यूट करता है ठीक है सो so, इंडिया में क्या स्टेटस है सिंगल यूज प्लास्टिक का तो 18.45 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक इंडिया में 2018 में बनाया गया और सत्रह यूज किया गया एम सॉरी और सत्रह मिलियन टन हमने उस साल बनाया भी था ठीक है तो मतलब साढ़े अठारह मिलियन टन हम प्लास्टिक उस साल यूज कर रहे हैं और सत्रह मिलियन टन नवा भी बना रहे हैं तो टेरी की रिपोर्ट कहती है कि 2018 में एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक लगभग 11 किलो है और ये 2022 में बढ़कर 20 किलो हो जाएगी ठीक है अब 60 परसेंट ही प्लास्टिक जो है आपका सिंगल यूज प्लास्टिक उसको रिसाइकल किया जा सक, किया जाता है इंडिया में बाकी जो है वो सब ऐसे ही आ, हमारे इन्वायरमेंट में घूमता रहता है तो हमारे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 ये कहते हैं कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आ, हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको कलेक्ट बैक सिस्टम के थ्रू इनको वापस लेके आना है इसको रिसाइकिल करना है लेकिन ये कलेक्शन एफिशेंसी हमारे इंडिया में बहुत पुअर है इसीलिए सिंगल यूज प्लास्टिक जो है का बहुत बड़ा थ्रेट है सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कुडन कोलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तो रोजैटम जो कि रशिया की स्टेट कॉर्पोरेशन है उस, उसने हमें बहुत ही रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर फ्यूल टी वी एस टू एम जो है वो सप्लाई करना शुरू कर दिया है तो अब आपको पता है रशिया ने हमारा कुडन कोलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में जो है हेल्प किया था इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट नाइनटीन में साइन हुआ है और इस केस जो है इससे होगा क्या टी वी का फ़ायदा क्या है कि रिएक्टर जो है वो अब 18 महीने फंक्शन कर पाएगा विद दिस फ्यूल अभी क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग फ्यूल है उससे हमको 12 महीने के बाद उसको रिएक्टर को रोकना पड़ता है स्पेंट फ्यूल को रिमूव करना पड़ता है न्यू फ्यूल डालना पड़ता है और मेंटेनेंस करनी पड़ती है लेकिन अब ये टी वी फ्यूल थोड़ा एफिशेंट है इसलिए अब हमको ये सारा प्रोसीजर अठारह महीने के बाद करना पड़ा करेगा मतलब छः महीने में एक्स्ट्रा यू मिल जाएंगे तो इससे तरह से एफिशिएंट है ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है तो इसके एडवांटेज यही है कि एक तो हमारी जो रॉड है फ्यूल रॉड है उसको वेयर एंड टेयर होने से रोकेगा फिर वाइब्रेशन रेजिस्टेंट भी है ये हमारी इसमें इस फ्यूल में टी वी एस टू एम फ्यूल में यूरेनियम कैपेसिटी भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो पुराना फ्यूल है उससे सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट मोर यूरेनियम इसके अंदर हमारे को मिलता है और इससे क्या होता है कि अब आपको अठारह महीने बाद इसकी रिफ्यूलिंग करनी पड़ रही है तो आपकी इकनॉमिक एफिशेंसी प्लांट की भी बढ़ जाती है तो हम कोडन कोलम न्यूक्लियर प्लांट पावर प्लांट के बारे में भी देखते हैं तो ये सिक्स फिफ्टी किलोमीटर साउथ ऑफ चेन्नई में लोकेटेड है लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया का अभी करंटली आने वाले टाइम में जातापुर जो है महाराष्ट्र में वो सबसे बड़ा बन जाएगा उसको फ्रांस कर रहा है हेल्प हमारे को बनाने में इसको बनाया किसने कोडन कोलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को एन ने बनाया एटोम्
ट्रॉय एक्सपोर्ट जो कि रोजेटम की एक सब्सिडरी कंपनी है वो इसके लिए इक्विपमेंट और फ्यूल्स हमको सप्लाई कर रही है तो करंटली इंडिया के पास 22 टू न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो कि सेवन न्यूक्लियर प्लांट्स में लोकेटेड है ठीक है सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज तो वेस्ट बंगाल असेंबली ने वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल पास तो कर दिया है लेकिन जब तक गवर्नर का असेंट नहीं मिलता तब तक ये बिल लॉ नहीं बन सकता तो अब हमारे हम देखते हैं ये टॉपिक में कि हमारे जो गवर्नर्स हैं उनके पास एज चांसलर्स क्या क्या पावर होती हैं तो हमारे जो वाइस चांसलर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टेट खासकर जो स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टेट गवर्नमेंट रन यूनिवर्सिटीज़ उनके अपॉइंटमेंट जो है वो हमारे गवर्नर ही करते हैं क्योंकि वो चांसलर हैं इवन जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ में उनके डिसीजंस को भी अनल किया जा सकता है गवर्नर द्वारा ठीक है फिर जो कॉन्वोकेशन होती है यूनिवर्सिटी में उसको भी पावर उस पर उसको प्रिजाइड करने की भी पावर भी उनके पास है लेकिन ये सारा कुछ हर स्टेट में कॉमन नहीं है जैसे तेलंगाना और गुजरात में जो वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट होनी है उसमें गवर्नर के पास डिस्क्रेशन नहीं है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उनको कुछ नाम देती है उसमें से ही गवर्नर को जो है वो चूज करना पड़ता है कि वो किसको वाइस चांसलर रखेंगे ठीक है अब ये अलग अलग स्टेट्स में ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में ये इशू आता जा रहा है आफ्टर जो है तमिलनाडु अब वेस्ट बंगाल ने ये पावर ऑफ गवर्नर एज अ चांसलर का टेल करने की कोशिश किया है इन केस ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज तो अब जो है ये आपके तमिलनाडु महाराष्ट्र इन सब जगह पर ये इशू आ रहा है और गवर्नर्स की पावर को एज चांसलर्स का टेल करने की प्लान किया जा रहा है ठीक है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप वन डायबिटीज तो आई जो है उन्होंने गाइडलाइंस निकाली है फॉर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ टाइप वन डायबिटीज तो टाइप वन डायबिटीज वो कंडीशन है जिसमें पैंक्रियास कंप्लीटली इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं जबकि जो टाइप वन टाइप टू डायबिटीज़ जो आपकी ओबेसिटी या लाइफ की वजह से होती है उसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है और या फिर सेल जो है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं इंसुलिन को लेकिन टोटल जो है वो इंसुलिन प्रोडक्शन बंद नहीं होती है ठीक है टाइप वन डायबिटीज़ जो है जनरली चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स को होती है अगर एक टाइप वन डायबिटीज़ वाला पर्सन अगर इंसुलिन लेना बंद कर दे तो वो विद इन फ्यू वीक्स मर जाएगा ठीक है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं टाइप वन डायबिटीज़ के फ्रीकुंट यूरिनेशन एक्सट्रीम थर्स्ट डायबिटिक कीटो एसिडोसिस मतलब एक कंडीशन जिसमें कीटोन्स की कंसनट्रेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो बॉडी जो है वो ग्लूकोज को जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और फैट्स को जो है ब्रेक ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है अब 10 लाख चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट जो हैं वो टाइप वन डायबिटीज से दुनिया में जी रहे हैं और इंडिया जो है उसमें हाइएस्ट नंबर कॉन्ट्रीब्यूट करता है सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैरी तो थाईलैंड जो है वो फर्स्ट एशियन कंट्री बनाया टू लीगलाइज मैरी वाना मैरी वाना में क्या होता है आपकी भांग ठीक है तो इसका ग्रोइंग ऑफ मैरी या वीड जिसको आप कह सकते हो उसका फूड और ड्रिंक्स में कंज्यूम करना उसको अलाउ कर दिया गया थाईलैंड में उसको लीगलाइज कर दिया गया है ताकि एग्रीकल्चर और टूरिज्म सेक्टर वहाँ पर प्रमोट हो सके लेकिन स्मोकिंग जो वीड जो कहते हैं जिसको उसको अभी भी जो है इलीगल ही वहाँ पर रखा गया है पोजेशन और सेल ऑफ कैनबिस जो जिसमें टी एच सी जीरो पॉइंट टू परसेंट से ज़्यादा है उसको अलाउ नहीं किया गया तो ऑफकोर्स आपके जो स्मोकर्स जो कि वीड स्मोक करते हैं वो तो ऑफकोर्स जीरो पॉइंट टू परसेंट से ज़्यादा करते हैं तो इसलिए उनको जो है ड्रग्स की कंजम्पन के लिए इसको जो है वो अलाउ नहीं किया गया है ठीक है उनको अभी भी जेल और फाइन हो सकता है सो ना लेटर सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश सो द फर्स्ट टॉपिक इज ट्वेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट इन श्रीलंका सो नाउ श्रीलंकन कैबिनेट यू नो दैट द न्यू प्राइम मिनिस्टर नरेल विक्रमा संघे इज द कैंडिडेट फ्रॉम द अपोजिशन पार्टीज ऑफ गोटा बाया राजपक्षा राजपक्षा पार्टी सो श्रीलंकन कैबिनेट विच इज हैडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमा संघे हैज अप्रूव दिस ट्वेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन सो नाउ द पार्लियामेंट विल बी एम्पावर्ड ओवर द प्रेजिडेंट सो द बेसिक एम ऑफ दिस अमेंडमेंट इज टू रिड्यूज द प्रेजिडेंसी टू अ सेरेमोनियल पोजिशन लाइक इट इज देयर इन इंडिया एंड द गवर्नेंस एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑल सच इशूज विल बी हैंडेड ओवर टू द प्राइम मिनिस्टर सो बेसिकली दे आर अबॉलिशिंग द प्रेजिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस विच वॉज इन एग्जिस्टेंस इन श्रीलंका सिंस नाइनटीन सेवेंटी एट सो वट हैपन्ड इज दैट बिफोर बिफोर गोटा बया राजपक्षा और द राजपक्षा ब्रदर्स केम टू पावर एंड दे देर वॉज नाइनटीन अमेंडमेंट विच हैड लिमिटेड पावर्स फॉर द प्रेजिडेंट बट आफ्टर द राजपक्षा ब्रदर्स वॉन दे इंट्रोड्यूस ट्वेंटी अमेंडमेंट गिविंग अ वर्चुअल कार्टे ब्लैंके 
to the uh, uh, president of uh, Sri Lanka and all the powers were given to president uh, but now this 20th amendment is being uh, reversed and the 19th, 19th amendment is being rekindled or reintroduced through 21st amendment act okay so the the provisions of 19th amendment are being introduced through the 21st amendment act and the powers of the president will be now be curbed and the power the parliament will be empowered once again so other reforms are also uh, envisioned so dual citizens will uh, be barred from contesting elections so why this specific provision has been introduced because gotabaya rajapaksha is the citizen of both sri lanka and usa and now the new uh, cabinet or the prime minister does not want him to contest election again that's why this uh, reform or this uh, provision has been introduced in this 21st amendment act so now let, let us see the next topic which is right to vote so supreme court of india has refused to hear pleas from two maharashtra government ministers who were asking for uh, for permission to vote in the Maharashtra Legislative Council elections but now SC has also said that uh, uh, they will consider some uh, if uh, some exceptions can be made through judicial interpretation to allow jailed MLAs and MPs to vote in Rajya Sabha and Legislative Councils. So what is the provision uh, regarding this actually section 62 clause 5 of representation of people's act bars anyone who is in prison from voting in elections of course there is an exception so those who are in preventive detention they can vote in elections. <coughs> And RPA does not even discriminate between ordinary citizens who are jailed and representatives of people who are jailed. So there is a, a equality in amongst at least these two uh, categories. So parliament has not also made any exception to this uh, blanket prohibition. So what is the status of right to vote for prisoners in India? So un under article uh, 30 326, everyone, every citizen of India who is above the age of 18 years and uh, is of sound mind has the right to vote. But this vote is not a fundamental mental right it is just a legal right so it is of course being uh, uh, enforced or it is being uh, uh, managed through the representation of people's act so a uh, section 62 of the rpa talks about all those people who are exempted from this uh, the, from the process of election and deprived from their right to vote so the specific clause 5 of this section 62 talks about that uh, no prisoner would be allowed to vote in elections of course exception is there uh, those who are in preventive detention they can vote so Indian judiciary has also said that section six, six, uh, uh, 62 of RPA is uh, constitutionally valid and it is not violating article 21 and 14 of the Indian constitution because the right to vote is not a fundamental right and it can be uh, managed by a law so because it is a legal right so for that uh, representation of people's act has been made so this is what judiciary has interpreted until now but what are the practices elsewhere in the world so 18 european countries like slovenia and ireland they have their uh, they have given the right to vote to their prisoners uh, but some countries like italy and united states they have uh, taken away the right to vote uh, for those citizen, citizens who are imprisoned even after they are released from the prison they, are, they still cannot vote okay so what is the way ahead so you know that section 62 clause 5 of the rpa was introduced on the premise that what kind of choices a prisoner would make uh, for the betterment of society if uh, he or she is himself a, or his, herself a defaulter uh, uh, at uh, uh, upholding the rules and norms of law and what can you expect from a murderer rapist or a thief to choose from the uh, uh, representatives so that's, that's why it requires careful consideration uh, amending 62 section 62 clause 5 of the rpa should not be done in a haste and it should require a careful consideration so the next topic is single use plastic so central government has decided to ban single use plastic from 1st of july 2022 for that a gazette notification has also been released in 2021 so the ban will include uh, manufacturing importing stocking distributing say, uh, sa uh, selling and use of single use plastic items uh, cpcb the central uh, pollution control board has defined the list of items which will be banned uh, plastic sticks cutlery items packing wrapping films etc they will be banned under the Environment Protection Act of 1986. Anyone who, uh, who violates it 
will uh, have to face imprisonment for up to five years or a penalty of up to one lakh or even both so what is single-use plastic so ba basically these are plastics made from fossil fuel based chemicals that is the petrochemicals they are used for packaging and service wear like your bottles wrappers uh, straws and bags uh, why they're bad because they're not biodegradable they go into a landfill and they start getting into the water and they find their way into the ocean they even start breaking down into tiny particles we already discussed about microplastics a few days ago and they also release toxic chemicals because they are made of petrochemicals so it also contributes 5 to 10 percent of greenhouse gas emissions uh, uh, as per the uh, current trajectory of production 5 to 10 percent of uh, greenhouse gas emissions will be contributed by this uh, single-use plastic uh, toxic chemical emissions so what is the status uh, in india so india has used about 18.45 million tons of plastic in the year 2018 and in that very same year uh, we produced about 17 million tons of single use plastic so in 2018 average per capita consumption of plastic in india was about uh, 11 kgs but it would increase to 20 kgs by the uh, by the end of 2022 only 60% of this plastic is being recycled despite the fact that we have this plastic plastic waste management rules of 2016 which talks about extended producer responsibility so they had we had have a collect back system so that producers and brand owners have to collect back the plastics that they produce but of course this collection efficiency is very poor in india so this is why uh, we had to introduce this ban and we uh, this ban will would come into force from 1st of july so the next topic is Kudankulam nuclear power plant. So Rosatom, that is the state corporation of Russia, has started supplying us to TVS 2M nuclear fuel, which is very reliable and cost-effective nuclear fuel for its use in Kudankulam nuclear power plant. Uh, Russia, you know, that build its uh, build this uh, Kudankulam nuclear power plant, uh, and uh, it helped, uh, of course, build. Uh, uh, it helped India in building this KNPP uh, and we had this intergovernmental agreement in 1988 regarding the same but now what has changed is that the this TVS 2M fuel has been uh, supplied by Russia so this will be very efficient because currently what we do is after every 12 months we remove the spent fuel and insert the new fuel or the fresh fuel and go for maintenance but this new this TVS 2M fuel would be very effective because Take it can go on for 18 months it has a fuel cycle of 18 months so we will have to stop it after eight, uh, 18 months only as compared to 12 months so we are having six months extra time period uh, for using this fuel so that's that is, this is the big advantage for us uh, it will uh, protect the fuel uh, claw, uh, fuel rod from uh, fretting and wear and tear it will also be more vibrant resist, vibration resistant it also has more uranium capacity it is as almost 7.6 percent more fuel material as compared to earlier fuel bundles uh, it is also in, it will also in, enhance the economic efficiency of a plant because uh, current, uh, currently we are only able to use the fuel for 12 months but now with this fuel we would be able to run the plant for 18 months so what is uh, this uh, Kudankulam nuclear power plant? So of course it is located 650 kilometers south of Chennai. It is the largest nuclear power station in India. It has been developed by the NPCIL and uh, Rosatom's Atomstro export is the supplier of equipment of fuel and fuels of the nuclear power plant of, uh, of this nuclear power uh, project so at present india has 22 nuclear reactors uh, which are operating in seven nuclear plants and uh, once uh, completed, Jaitapur will become the largest uh, plant uh, in India, uh, located in Maharashtra. It is being uh, developed with the help of France. So the next topic is Chancellor of State University. So West Bengal Assembly had passed this uh, uh, West Bengal University Laws Amendment Bill, but it is uh, pending uh, for governor's assent. Uh, until that happens, this uh, bill would not become law. So while this topic is being uh, discussed, let's see what are the powers uh, governors enjoys as uh, enjoy as chancellors of state government run universities. So appointment of vice chancellors in these state uh, run universities is among uh, the responsibilities of governors because they are chancellors. They have the power to annul decisions of the decision making bodies of these such universities. They also have the power to preside over the convocation of universities but 
it is not something that uh, these powers are uh, universal across all the states in India. Like uh, there is an example, Telangana and Gujarat, uh, governors do not have a, a discretion to appoint VCs uh, on their own. Uh, certain names are given by the state governments and the governor has to choose uh, uh, a VC from such names. Okay, So similar disputes are uh, playing out in other states like uh, Tamil Nadu and Maharashtra. Even Tamil Nadu passed a similar bill to transfer the power of governor to appoint VCs of the, uh, their uh, state universities to the uh, state government. Now even Maharashtra is mulling, uh, mulling such an option uh, to uh, curtail the authority enjoyed by governor as chancellors. So the next topic is type 1 diabetes. So in uh, June 2022, ICMR has released the guidelines for the diagnosis, treatment and management of type 1 diabetes. So what is this type 1 diabetes? It's a condition where the pancreas absolutely stop producing uh, insulin. As compared to type, uh, type 1 diabetes, in type 2 diabetes, body's insulin production goes down or even the cells can become resistant to insulin. But the insulin production does not go absolutely uh, uh, or the uh, insulin production does not completely stop. So generally the type 1 diabetes is uh, found in uh, children and adolescents whereas the type 2 diabetes is more linked with the lifestyle disease or the obesity. And uh, if a person with type 1 diabetes stops taking insulin, uh, that, that person could die within weeks. And what are the symptoms of this uh, type 1 diabetes? Uh, frequent urination, extreme thirst and diabetic ketoacidosis. So basically this is a, a condition in which the body has high concentration of ketones and it is not able to absorb glucose for energy. So it starts breaking down fats uh, to uh, use energy. So in that case, the person dies also. So over 10 lakh children in the world uh, over 10 lakh children and adolescents in the world are living with type 1 diabetes and the highest number uh, of such children and adolescent are living in India so the next topic is marijuana so Thailand has become the first Asian country to legalize marijuana so uh, Thailand has legalized growing marijuana and the consumption of it in food and drinks so the aim is to boost agriculture and tourism sectors but of course the smoking pot would still remain illegal uh, possession and sale of cannabis uh, containing more than 0.2% uh, of THC will not be allowed so basically those who smoke it for weed or any other a uh, sm smoking pot they will not be able to use it and if they are found use uh, consuming it they would still face jail and fines okay so these were our topics for today we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care